ஹலோ ஹாய் இது உங்கள் சாராஸ் வியூ இன்றைக்கி சூப்பரான மட்டன் எலும்பு குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த எலும்பு குழம்பு ரொம்ப சீக்கிரமாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் மட்டனை மட்டும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சிட்டோம்னா மட்டன் எலும்பு குழம்பு செய்கிறதுக்கு நான் கால் கிலோ மட்டன் எலும்பு எடுத்திருக்கேன் அதை அதை ஒரு குக்கரில் சேர்த்துட்டு ஒரு துண்டை இஞ்சி இடித்து அதோடு சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் உப்பு சேர்த்து ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்து நம்ம மட்டன் குழம்பை தாளிச்சிடலாம் மட்டன் எலும்பு குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு அதே குக்கரை திருப்பி அடுப்பில் வச்சு சூடு பண்ணிவிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஒரு ஏலக்காய் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு கிராம்பு இது கொஞ்சம் வாசனை காண்டி சேர்க்குறோம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் அதை பொரிய விடுங்க பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு நறுக்குன சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்க போகிறோம் மேக்ஸிமம் சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுங்கள் நல்ல மட்டன் குழம்புக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அப்படி சின்ன வெங்காயம் உங்கள்கிட்ட இல்லாட்டி நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் வதக்குங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு ஆறு பல் பூண்டை நல்லா இது மாதிரி இடித்து வச்சுருக்கேன் அதே இதோடு சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் நல்ல பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கணும் வெங்காயம் கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் அடுத்து ஒரு கொத்து கருவேப்பில்லை சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பில்லை சேர்த்துட்டு கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா அதோடு சேர்த்து வதக்கிடுங்க கருவேப்பில்லை வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் நாலு மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதே இதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்க போகிறேன் இந்த எலும்பு குழம்புக்கு வந்துட்டு புளிலாம் எதுவும் நான் சேர்க்க போகிறது கிடையாது உங்களுக்கு விருப்பம்னால் புளி சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் லெமன் கூட சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து கத்திரிக்காவும் முருங்கைக்காவும் சேர்த்துக்க போகிறேன் கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் வந்து எலும்பு குழம்புக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்க போகிறோம் நான் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் வந்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க அடுத்து குழம்புக்கு தேவையான கல் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்க விடுங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்துட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க எலும்பையும் சேர்த்துக்க வேண்டியதான் எலும்பு சேர்த்துட்டு கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் வேகிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் நேரம் வேக விட வேண்டியதான் இந்த திக்னஸ் போதும் இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து தேங்காய் பால் வேறு சேர்ப்போம் மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காய் வேகிற அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்க வேண்டியதான் இப்போ சூப்பராக முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காய் குழம்போட வெந்து வந்துருச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க கெட்டியான தேங்காய் பால் வந்து ஒரு கப் நான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக கிளறி விட்டுட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான் இப்போ சூப்பரான எலும்பு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த எலும்பு குழம்பு சோறோட இட்லியோட தோசையோடலாம் கலக்கலாம் இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த டிஷ்ஷை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸை என் கூட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்காதீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த